Приветствую вас, мои дорогие друзья, на моей турецкой кухне. И сегодня я покажу вам, как я в Турции делаю заготовку на зиму из томатов и перца. Эту заготовку я делаю по турецкому рецепту без уксуса и стерилизации. Я делаю эту заготовку для традиционного турецкого блюда Менемен, чтобы и зимой можно было сделать это полезное блюдо из сезонных овощей. Кто не знает, что такое Менемен, то смотрите мое предыдущее видео, ссылочку я вам оставлю здесь вверху. Ну а также эту универсальную заготовочку вы сможете использовать для приготовления супов, борщей, всевозможных подлив и томатных соусов. Ну что ж, приступим к приготовлению. Для заготовки из томата и перца я использовала 10 кг спелых продолговатых турецких томатов. Также 2 кг зеленого неострого перца. В Турции вот такой вот тоненький кылбибер. Но вы можете брать любой зеленый перец из расчета 1 кг зеленого перца на 5 кг помидор. Также я использовала 10 крупных сладких красных перцев из расчета на 1 кг томатов, 1 крупный перец или 2 мелких красных сладких перца. Для начала я хорошо помыла все овощи и потом перебрала мои помидоры. Те, которые с пятнами и изъянами на кожице, я залила кипятком, чтобы впоследствии очистить их от кожуры. Таких помидор у меня получилось килограмм 5. Затем я удалила плодоножки у зеленого перца и нарезала так, как я нарезаю зеленый перец в мене мен. Вы можете нарезать так, как вы любите в блюде, помельче или покрупнее. Затем в большую кастрюлю, объем который зависит от того, сколько у вас овощей, я использовала 10-литровую кастрюлю. Я налила 100 мл растительного масла и слегка обжарила в нем порезанный зеленый перец. Затем я очистила от семян и плодоножек крупный красный сладкий перец и нарезала его так, чтобы было удобно измельчить его на кухонном комбайне или в мясорубке, что у вас есть на кухне. Измельченный красный перец я добавила к зеленому перцу и это все должно немного протушиться. А тем временем, нарезав крупными кусочками помидоры с хорошей кожицей, я их тоже измельчаю на комбайне. Напоминаю, не очищенных от кожицы помидор у меня получилось 5 кг. И 5 кг я залила кипятком. Измельченные вместе с кожицей помидоры я добавляю в кастрюлю с перцем, перемешиваю и оставляю это все на среднем огне до момента закипания. А тем временем очищаю от кожицы залитые кипятком помидоры и нарезаю их мелкими кубиками. Добавляю мелко нарезанные очищенные от кожицы помидоры в кастрюлю и опять оставляю до закипания. У меня получилась полная 10-литровая кастрюля. На этом этапе я добавила 2 столовые ложки соли. Из расчета 1 столовая ложка крупной соли на 5 кг помидоров. Хочу заметить, что некоторые турецкие домохозяйки соль вообще не добавляют, а некоторые наоборот добавляют еще и сахар. Но я ограничилась только солью. После 30-минутного кипения я разливаю томаты с перцем по банкам. Банки и крышки я стерилизую предварительно в духовке. Пока я разливаю заготовку по баночкам, кастрюля с томатами продолжает кипеть. Хорошо закрытые баночки переворачиваю вверх дном, укутываю покрывалом и оставляю так до полного остывания. Из того количества овощей, которое было у меня, а список продуктов я вам оставлю в описании к видео, у меня получилось 15 вот таких вот баночек. 
Ну, это где-то около 10 литров томата, потому что баночки здесь в Турции не пол-литровые, а на них вот написано 660 миллилитров получается. Благодаря тому, что помидоры спелые, сезонные, и я использовала красный перец, томат получается вот такой вот красивый на цвет. И вкус у томата приятный, насыщенный, в меру кисло-сладкий. Друзья, хранить такую консервацию, конечно же, лучше в прохладном месте, но, возможно, и при комнатной температуре. У меня лично они хранятся в квартире, и я вас уверяю, что зимой такая вот баночка-заготовочка станет находкой для любой домохозяйки. Так что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну, а если вы в первый раз на моем канале, то обязательно подписывайтесь и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, которое я готовлю уже сейчас. В этом видео я вам расскажу, как именно сейчас, в этот осенний период, турецкие женщины варят варенье из шиповника. Это будет не только интересный рецепт полезного и витаминного варенья, но и, я думаю, будет такой вот интересный опыт о том, как это все происходит здесь, в Турции, потому что турецкие домохозяйки обычно все варят в очень больших количествах, эти все варенья, пекмезы, и, конечно, они все это делают не на кухне, не в в домах, не в квартирах, а прям во дворах разводят костры, так что будет интересно. Оставайтесь на связи, ставьте лайки, пишите комментарии и до скорой встречи. Бай-бай!